Allez, un petit café et on va attaquer euh, le nouveau projet. Cette semaine, ça va être la réalisation, euh, la réponse au défi de euh, Recu Project. Donc la fabrication d'un poussoir. Un poussoir pour pousser euh, sa pièce de bois sur la scie, sur la raboteuse, etc. Donc euh, moi, j'en ai, ai déjà fabriqué des comme ça. C'est des trucs tout basiques, euh, mais c'est super pratique. J'en ai 4 ou 5 dans l'atelier, un peu partout. Et euh, voilà. C'était très très basique, du coup on va en refaire un un petit peu plus évolué. Allez c'est parti Hashtag sauve tes doigts Donc... Les miens, je les aime bien comme ils sont, je trouve qu'ils sont pratiques, donc quitte à en refaire un, je vais en refaire un pratique. Je vais partir de cette pièce de sapin, d'accord, qui va être en gros ma pièce martyr, c'est elle qui va se prendre les coups de scie au fur et à mesure que je vais pouvoir m'en servir. Voilà. Et je voudrais la découper en tranches un peu partout et venir y intégrer en biseau à l'intérieur différentes essences, donc de l'orme, peut-être un petit peu de chêne, peut-être un petit peu de douglas, peut-être un petit peu de frêne, enfin voilà. Essayer de venir intégrer différentes essences de bois euh, à l'intérieur. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, ben, on va faire une poignée. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc moi, la pièce de bois, euh, je l'ai déjà rabotée, mis à la bonne taille, etc. Puisque ce n'est pas, pas l'étape indispensable du projet. Par contre, les étapes de découpe, de collage, on va les faire ensemble. Alors le but ça va être de découper un petit peu aléatoirement. On va y mettre un petit peu d'angle. Je vais numéroter toutes les pièces découpées sur leur face haute. Donc on va dire que ça c'est la face haute. Et je vais les numéroter toutes une par une pour qu'à l'assemblage, ça soit plus facile. Allez, maintenant que c'est sec, je vais venir couper tout ce qui dépasse avec une scie avant de repasser d'ego et rabot. Alors, précédemment dans la vidéo, je vous avais dit que je passerais tout à la dégauchisseuse à la raboteuse. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas forcément que du bois de, du bois de fil. Euh, on a aussi euh, du bois, euh, donc là ça, ça, ça y reste du bois de fil, mais là on a du bois debout. Ce qui fait qu'à la raboteuse, ça risque de, de sauter et de faire des bêtises. Euh, du coup, j'ai fabriqué ce petit gabarit, on va tout passer à la scie. Donc le petit gabarit, il est super simple. J'ai fait des trous pour mettre mes deux presses. Comme j'ai deux scies à ongler, j'ai deux presses. Voilà. Ça fait une sorte de petit chariot à de lame, d'accord Puisque je vais venir entre le guide parallèle et ma lame, mettre cette pièce de MDF en longueur. Pour la maintenir en position, les deux presses. On n'a pas besoin de serrer comme un moins, c'est juste pour passer tranquillement le long. On va peut-être redécaler un tout petit peu ici. Comme ça. Pareil là.
Voilà, c'est ça que je voulais que ça donne. C'est chouette. Hein Allez, on continue. Il reste quelques petits ajustements à faire. Voilà, maintenant que j'ai des surfaces de référence, je vais pouvoir rebaisser un petit peu la lame. Et me servir du guide parallèle. Alors il se trouve que dans l'atelier, à chaque fois que j'ai des chutes de délignage, comme par exemple cette petite chute là, je les garde. Euh, c'est des chutes, euh, je remets à la bonne dimension et du coup généralement c'est des petites, euh, des, des fines épaisseurs. Je garde tout dans un coin puisque ça peut me servir à faire du plaquage de champs pour des petites pièces ou des décos, des machins. Et donc là je vais venir glisser une feuille, c'est de l'orme, une feuille d'orme au milieu euh, de mon de mon objet. Allez, on y va. Oh, what a sound. This must be an Allez, on continue avec les chutes. Euh, ça permet de passer les chutes, ce petit projet. Euh, ça, c'est des chutes de hêtres, des planches à découper que j'avais fait. Euh, c'est une belle chute, hein, mais, euh, mais voilà, je me suis pas servi. Donc, euh, bah, je vais venir la recouper, là. Euh, je vais venir la dégauchir, la raboter et on va dessiner une jolie poignée pour, pour mettre sur le projet. Allez Alors on va essayer de travailler de sorte d'avoir le sens du fil est comme ça, d'accord Donc euh, je vais essayer de travailler de sorte d'avoir le sens du fil comme ça. Enfin, d'avoir euh, par rapport à la forme de la poignée, ça c'est la base, je veux le sens du fil comme ça. Ça sera mieux quand je vais venir le visser. Donc je sais pas encore trop comment je vais faire, je vais laisser une petite base Je pars du bois où je vais rien toucher Peut-être que je vais faire après un emboîtement euh, par queue d'aronde et collage, on va voir Le show en tournage, c'est pas, mon... enfin, pas encore mon truc, je suis pas assez efficace, je sais pas trop comment la régler la machine, j'ai pas eu le temps de trop m'en occuper. Je laisse de côté, je vous prie d'assurer, j'essaie de faire une petite vidéo, au moins une petite démo peut-être sur Facebook uniquement, euh, de la machine. Il euh, y a des spécialistes de ça, euh, voilà. Moi, c'est, j'y connais rien du tout, donc je vais faire à l'ancienne, si sauteuse. Voilà la forme générale, on va essayer de réduire, de retravailler tout ça, enfin voilà.
que le diamètre de la fraise c'est 12 mm euh, le diamètre de pointe à pointe en haut et que moi il faut que je m'éloigne d'un centimètre du bord il faut que, du coup que je mette 22, centim... 22 mm entre le bord de la fraise de pointe à pointe et le guide Bon, le collage est fait, la caméra n'a pas démarré forcément. On vient réajuster un petit peu l'arrière. Alors d'habitude, pour euh, la butée, que je mets une petite butée, euh, en fait c'est elle qui vient en contact du bois, à l'arrière du bois, le pousser, je vais mettre un domino. Puisque quand je passe sur la scie des petites pièces, ben, le domino au fur et à mesure il se fait couper. Donc une fois qu'il est fichu, ben, je le recreuse et je le remets à nouveau. Et si je peux l'attraper, je le sors et dans, euh, dans l'emplacement, dans la mortaise, je le remets à nouveau. Voilà. Allez, on va faire ça. Alors on va le faire rentrer de 28 mm. Voilà, du coup, le domino qui est ici, c'est lui qui va venir pousser le bois. D'accord Quand on est en train de travailler, c'est lui qui va venir pousser le bois sur la scie. Ça pourrait fonctionner aussi sur la dégauchisseuse. C'est ce que j'utilise également sur les petites pièces, les pièces étroites. Seulement, le domino est beaucoup plus, plus petit pour être sûr de ne pas venir manger un fer en fonction de l'épaisseur des pièces que je travaille. Pour finir, pour les plus grandes surfaces, c'est vraiment une bricole, mais j'ai fabriqué ça. C'est une poignée récupérée, une petite planche de MDF pour euh, augmenter la surface d'appui et une toute petite butée derrière. C'est exactement le même principe. Seulement, ben, on vient bien appuyer, on vient bien appuyer sur toute la surface de la pièce à pousser. Voilà, on passe un petit coup de ponçage, euh, une finition dessus. Je pense qu'on va, euh, va mettre un petit coup de rubio dessus tranquillement. Et ensuite, on fait quelques essais. C'est parti Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie encore. Pensez à partager, à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire sympathique, etc. etc. 
et activer la cloche de notification. Je le dis jamais, mais euh, c'est important pour les youtubeurs. Voilà, allez, ciao, bye.